是受过菩萨戒的居士啊，他教你啊。那我是个出家人，我学的佛法是跟在家居士学的，李炳南老居士，他是我的和尚啊，我是跟他学的啊。那么。李老师这个净土呢，他是跟印光大师学的，啊，他是印光大师在家的学生，啊，他学的很好啊，学的确确实实有很多出家人比不上他，啊，虽然形式上没有出家，他的生活比出家人还严格，啊，他日中一时。他三十几岁的时候开始一种历史，啊，他九十七岁往生的，啊，一般出家人比不上，啊，他的生活完全依照佛陀经教里头教的去做，啊，比出家人还严格。啊，所以我们出家人可以跟在家人学，遇到这样的大德，那是菩萨了，那不是不是凡人了。啊，有没有例子呢？有，佛陀在世的时候，你看看，舍利佛、摩犍连，这是佛的大弟子啊，出家弟子啊。佛常常叫他们去听维摩居士讲解。啊，他们见维摩居士也是顶礼三拜，又饶三匝，跟见释迦牟尼佛理解完全相同。啊，佛法是师道，佛法是教育。啊，教育里面的老师第一大，啊，他是在老师的地位。啊，我们出家人是学生，那就要尊师重道。啊，不能说是他是在家人，我是出家人，我比他大一等，没这个道理。啊，这些都要懂啊，不懂不行的、啊，不懂常常就搞错了，常常在造罪业。啊，这一桩事情，民国年间讲的最清楚、讲的最透彻的欧阳靖，啊，这民国初年。啊，他是洋人山的学生，都是在家的大德，啊，那个时候他办那个佛学院，支那内学院，出了不少人才。民国初年，许许多多在家出家大德都是他那个佛学院培养出来，啊，他主持这个佛学院，他是在家学士，啊，说的很清楚，很明白了，啊，佛法是师道。老师第一道啊，尊师重道啊，这就是这个这个《观经三福》里面讲的孝养父母，奉师师长啊，这个是佛法根本呐啊。那么现在这些我们都没学啊，为什么要提倡《弟子规》啊？《弟子规》就是这两句经文的落实。啊，慈心不杀，修十善业，这十善业道经的老师。啊，那我想我们这些基础教育没有接受过，所以在学佛的过程当中啊，会遭遇许许多多困难，啊，许许多多的事情啊，想错了，说错了，做错了，啊，自己不知道，啊，所以要从这个基本东西。学习<咳>。下面有个问题，就是女人能当方丈吗？在某年大年初一，名为祈福大会，在会上宣布啊，她受她受于天命，从今开始，象征性的剃度，将头发将发尾呀剪了，少许。啊，我就是方丈，然后穿上方丈的袈裟，这个行吗？又称呢是几千年
，几千年观音难得降世在他身上，化度众生，尤其是超度，直接上天，有可能吗？这是否入魔了？啊，迷了许多七八十岁的公公婆婆来跪拜他，是罪过吗？啊，害怕吗？啊，现在有些人开始觉悟，啊，但害怕。因为他说不听他的话会打入十八层地狱，怕报应啊。嗯，问题很好多啊，搞得家庭不和，丈夫持刀砍佛堂的大门等等，该怎么办？啊，老法师对于我作为修行者也好，朋友也好，应该怎样帮助他们？是开导他好，还是视而不见为好？免得遭考验啊！六波罗蜜是否代表六位佛母？你要好好的学，你这个里面所说的全是外道啊！佛门里面没有这些东西啊！要多听经，要多学习啊！嗯，这个这个问题很多，而且现在。在国内，在国外，太多太多了，啊，就是《楞严经》里面所说的，末法时期，邪思说法如恒河沙，啊，遇到正法很不容易啊，真的是福报啊，哎，说修行者是否需要经常闭关？闭关又代表什么？啊，闭关是否足不出门，而在家可以做家务、打电话、见客人，何谓闭关？<笑>好了，这些问题问题都不必答复了。但是闭关的时候要跟说一说，这是常识。有一些出家人不懂这个道理。啊，那么我们初学佛也不知道。总是这个这个听到闭关的法师啊，都很羡慕啊。所以我出家没多久，有一个居士，他有一栋别墅在山上啊，平常很少去。哎，他就告诉我，法师，你可以闭关住山呢，我供养你。我去看了一看，很满意。啊，是个日本式的小小,小别墅，啊，那回头之后，我就到台中去看老师，啊，把这个事情向老师报告，老师笑笑，现在一出家一受戒，闭关的人的时候，我听说有，啊，你也有这个机会，<笑>很难得。闭关是有条件的，啊，什么条件呢？你的道业已经成就了，啊，你已经到什么到无学位了，啊，这老师告诉我，中国古时候有例子，赵州八十有行酒啊，赵州和尚八十岁还到外面参学啊。他就学习，他为什么不闭闭关，想象舒服日子？不行的，你自己当业没成就啊！所以闭关的条件是你的学问道德圆满成就了啊，但是怎么样？没有发愿，没有人请你讲经啊，没有人请你教学啊，古人都很谦虚啊。啊，绝不向人说我的道业学问有成就了，你们可以跟我学了，没有这个道理。这个说这个话多难为情呐！啊，那怎么办呢？宣布闭关，啊，住山，住山就是住茅棚，不下山。这个就是告诉大家，你们有问题可以到我这里来学。啊，所以闭关就是告诉人家。我是善知识，你们都可以到我这来学。如果你到我这来把我问倒了
，我就跟你一块下山去，不够资格，别管